Dear students, today we are going to discuss about waveform coding. So what do you mean by waveform coding? Waveform coding is the process by which we are converting analog signals into digital signals. Basically, by the waveform coding, we are generating a coded version of analog signals. Suppose we are transmitting a voice signal and waveform coding used to convert this voice signal into a digital format. An example for a waveform coding is PCM and PCM is a type of coding that is called waveform coding because it creates a coded form of the original voice waveform. Actually, waveform coding in the way in the end you say in the day. നമ്മള് സാധാരണ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു അനലോഗ് സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ അനലോഗ് സിഗ്നലിന് അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് എല്ലാ ടൈമിലും വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അനലോഗ് ഇൻ നേച്ചർ ആയിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ടൈം ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും അനലോഗ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സിഗ്നലിന് അതേപടി സെൻഡ് ചെയ്യാതെ പകരം ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വേഫം കോഡിങ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് വേഫം കോഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് കോഡിങ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ഓരോ വാല്യൂസിനെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് മാറ്റുന്നത് അണലോഗ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈമിൽ പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് പകരം വേറൊരു ഡിജിറ്റൽ ലെവലിലേക്കാക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് കോഡിങ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ മോഡിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെന്ത് പറയുന്നത് കോഡിങ് എന്ന് ഉള്ള ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് പി സി എം എന്ന് പറയുന്നത് പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷൻ ആക്ച്വലി നമ്മൾ മോഡുലേഷൻ അനലോഗ സിഗ്നൽസിൻ്റെ കേസിലെ മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു വേറൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കരിയർ സിഗ്നൽ എടുക്കും അതിന് രണ്ടിനെ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യും അല്ലേ കരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ അനുസരിച്ചിട്ട് വേറെ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ മാത്രമല്ല വേറെ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് ആംഗിൾ മോഡുലേഷൻ ഉണ്ട് ഫേസ് മോഡുലേഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ മോഡുലേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് അനലോഗും ഫ്രീക്വൻസി ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ എന്താണ് കരിയർ വേവ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സിഗ്നലിൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ മോഡുലേറ്റീവ് സിഗ്നലിന് അനുസരിച്ചിട്ട് കരിയറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയും പി സി എം എന്ന് പറയുന്നത് പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷൻ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കരിയർ സിഗ്നൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പകരം എന്താണ് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ വേവ് ഫോമിനെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇത് മോഡുലേഷൻ അല്ല പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷൻ അതിന് വേവിൻ്റെ വേവിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കരിയർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനാണ് ബേസ് ബാൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മോഡുലേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം അവിടെ ഒരു കോഡിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് കറസ്പോണ്ടിങ് അതിൻ്റെ സിഗ്നലിന് മാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതെന്താണ് നമ്മൾ പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ വേ ഫോം കോഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷൻ അത് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് ഹാസ് ദി ഫോളോയിങ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് സോ വേ ഫോം കോഡിങ് ഹാസ് ദി ഫോളോയിങ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് വാട്ട് ഈസ് ദോസ് വാട്ട് ആർ ദോസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് യൂ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ടറി മേ ബി യൂസ്ഡ് extensively in the system second one digital information can be encrypted for security and coded against errors and compressed to reduce storage and transmission cost അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് കോംപ്ലക്സിറ്റി പൊതുവെ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസീവ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫോർമേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്യൂരിറ്റി പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ഹൈഡിങ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കോഡ് ചെയ്യ
and in long distance digital telephone systems a clean pulse code modulation waveform can be generated using regenerative repeaters kept at regular locations all along the communication routine appo pulse code modulation aanu nammal use cheyina waveform coding engil ennu cheyyal adu correct pulse code modulation vani namak correct aayittu signal retrieve cheyidukkan pattum receiver side le adinu vendittu nammal namak ariyam oru signal send cheyyumbo channel le noise affect cheyan sadhyayundu appo anganalle noise ne ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷനിൽ റീജനറേറ്റീവ് റിപ്പീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ പഠിക്കും റീജനറേറ്റീവ് റിപ്പീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സിഗ്നലിന് റിസീവർ സൈഡിൽ എത്തുമ്പോൾ റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷൻ സിഗ്നൽസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് അനലോഗ് സോഴ്സസ് മേ ബി ഇൻ്റർ leaved with the data signals and transmitted over a common channel this technique is called time division multiplexing adhaan pulse code modulation nu cheyyale audio 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 source ayal video source ayal ellathinum endana pulse code modulation applicable aanu adhaan correspondingly pulse code modulate cheyan namakku sadhikum adhaan thana adine namakku ne vera data aayittu onnichittu send cheyyan pattum adhaan send cheyan pattum oru adhaayathu oru ഒരു സിംഗിൾ ചാനലിലൂടെ തന്നെ വേറെ ഡാറ്റ ആയിട്ട് ഇൻ്റർലീവ് ചെയ്ത് അതായത് ഒരു പൾസ് കോഡ് മോഡിലായിട്ട് സിഗ്നൽ അയച്ച് പിന്നീട് വേറൊരു സിഗ്നൽ അയച്ച് അങ്ങനെ നമുക്ക് സെയിം ചാനലിലൂടെ തന്നെ സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും റിസീവർ സൈഡിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്ത ഡാറ്റ റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻ്റർലീവ് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സിഗ്നൽസിന് അയക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഒരു സിഗ്നൽ അയക്കും ഒരു ചാനലിലൂടെ തന്നെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ടൈമിൽ വേറൊരു സിഗ്നൽ അയക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ആദ്യ അയച്ച സിഗ്നൽ അയക്കും അങ്ങനെ ഇൻ്റർലീവ് ചെയ്തിട്ട് സിഗ്നൽസ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ടൈം സ്ലോട്ട് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതിനാണ് ടൈം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പി സി എം സിഗ്നൽസ് ഇങ്ങനെ വേഫം കോഡ് ചെയ്ത സിഗ്നൽസിന് അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജും കൂടിയുണ്ട് ഓക്കെ ടൈം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കും ദി നോയ്സ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എ ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി സുപ്പീരിയർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എൻ അനലോഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ ഫോം ഫോമിലേക്ക് സിഗ്നലിനെ മാറ്റുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ കോഡ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അനലോഗ് സിഗ്നലിനെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോയ്സ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അനലോഗ് സിഗ്നൽസിനേക്കാളും നല്ലതായിരിക്കും അത് നോയ്സ് അഫക്ഷൻ കുറവായിരിക്കും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്രയാണ് വേഫം കോഡിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡിജിറ്റൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് ഹാസ് ദി ഫോളോയിങ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓക്കെ Uh, that's all about this waveform coding in the next session we will be discussing a waveform coding technique that is pulse code modulation okay thank you